dan salam Sarawak aku sayang saya ucapkan kepada semua penonton program Sarawak Children Festival tahun 2020 pada kali ini. Kali ini Sarawak Children Festival ditayangkan secara online di platform Facebook Pusaka Negeri Sarawak dan YouTube Pusaka Negeri Sarawak. Jadi pada hari ini saya Mas Azrina akan bersama-sama anda untuk slot Gastro Space. Tahukah anda apakah itu Gastro Space? Gastro Space merupakan satu ruangan di mana kami akan berkongsi kepada anda semua yang menonton, terutamanya kepada kanak-kanak, berkenaan dengan makanan yang berhasiat dan antara hidangan-hidangan yang boleh dilakukan di rumah bersama dengan ibu bapa anda. Jadi untuk slot yang pertama, kami akan bawakan satu ceramah kesihatan yang bertajuk Eat Right for Healthier Me oleh Puan Rosinda daripada Pejabat Kesihatan Sibu. Let's go! An important goal in human nutrition is to ensure that energy ingested in food is adequate to meet energy demand. Hi kids, let's learn about nutrition. An important goal in human nutrition is to ensure that energy ingested in food is adequate to meet energy demands. Our body needs energy for maintaining body temperature, metabolic activities, supporting growth, and for physical work. Translation, we need to eat to survive and have energy to play! Um, that's correct. Food is one of the important things that impact our life. We want food that can make us healthy, not otherwise. You must be wondering how to use food to make it healthier. The answer is to eat right. Knowing what type of food you should eat, when you should eat, as well as how much you should eat is the key to eat healthy. It's the first step to be a healthier version of yourself. Let's continue our conversation. We start with type of food that is good. Let's call it nutritious and delicious. I bet most of you have seen a food pyramid. In Malaysia, we are using the Malaysian food pyramid. It consists of five group of food that range in four levels according to number of serving that can be taken in a day. Always remember, the one on the higher level should not be taken more than the bottom. To choose food for main meal, you should start with the bottom part of the food pyramid. This is the group of food that should be our main source of energy, that is carbohydrate. What is carbohydrate? Carbohydrate is the main source of energy for our body. Food that is included in this group is rice, noodle, pasta, bread, cereal, tubers, and their product. This means any food that are made of rice or flour are included. In this group of food, also a great source of vitamins, minerals, and dietary fiber. One should eat at least four servings a day, but not at the same time. The total serving should be distributed throughout the day. If we go up to the second level, you can see that fruits and vegetables have their own compartment. Not only they are good source of fiber, vitamins and mineral, they also contain phytochemicals. All these nutrients work well together and help to strengthen our body immunity from harmful diseases. 
in a day, we should eat at least three servings of vegetable and two servings of fruits. Let's climb higher on the pyramid. There is our source of protein, our bodybuilding blocks. Besides carbohydrate, growing up children, even adults, need a good source of protein. Hmm, why do you need protein? Not only protein will provide you with energy, it is also function to repair broken cells of your body and help your body to function well. Food such as fish, meat, poultry, eggs, legumes, nuts and seeds, all these food are rich in vitamin B, iron, folate and zinc too. You should not only eat chicken or meat just because you don't like fish. In fact, eating fish every day is highly recommended. Fish can provide protein as well as other essential fatty acid. That is a good fat, I tell you. Milk and dairy product sits at the same level. Drink at least two glasses of milk a day. Build strong bones and teeth also maximize bone growth at early age. If you cannot drink or don't like to drink milk, you can choose or any other dairy product such as yogurt or cheese. I can tell that food placed in the highest group of the pyramid could be the favorite of most children or even adults too, to be honest. But one must eat very little or maybe best to avoid. How can your meat food be bad for me? Why? Because it usually contains very high calorie but low in other nutrients that your body needs the most to grow healthier. Some of these foods are high in simple sugar that give energy but doesn't last long. No matter how much you eat, you will be hungry again in no time. Some are high in salt that can make your body I'm talking about the kidney in particular, works extra hard to get excrete. Some are really, really high in bad fat, the type that can cause you to gain extra weight. These bad fat are going to stay inside our body and it disturb the normal function of our body. Begitulah tadi sedikit perkongsian daripada Puan Roslinda berkenaan dengan makanan bahasa dan juga makanan yang seimbang. Jadi, apakah yang adik-adik perolehi daripada perkongsian Puan Roslinda tadi? Pastikan adik-adik fahami dan teliti apakah yang disampaikan oleh Puan Roslinda sebentar tadi supaya adik-adik semua boleh mengawalkan makanan yang seimbang dalam kehidupan seharian adik-adik. Sebelum kita teruskan soal yang kedua, siapa suka makan telur? Pasti ramai yang suka makan telur, bukan? Jadi seterusnya kami akan membawakan kepada adik-adik semua cara-cara untuk membuat muffin telur bersama dengan saya. Jadi untuk itu, mari kita teruskan kepada slot yang kedua. Ting. Adik semua, kita orang nak nanggar tak nak video daripada Puan Noslinda Jadi kini tak, kita orang akan nanggar kami mula sikit sarapan yang sangat mudah Iaitu sarapan dengan telur Itu adalah uh, muffin telur okay. Kini tak, kami ada seorang kawan kami dengan kami untuk membantu mula muffin telur tak te Jom, Karen Say hello Hai Jadi, bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan utamanya Telur, ada tujuh biji telur Kemudian kita akan perlukan sedikit lobak, kapsikum merah, kapsikum kuning, cauliflower dan brokoli Siap, kita akan perlukan susu, full cream 
And then kita ada mozzarella cheese untuk diletakkan toppingnya dulu. Lepas ya, kita orang juga akan perlukan sedikit butter untuk disapu dekat situ. Katlah. Kita perlukan butter untuk disapu dekat situ. Kelak, okey. Lepas ya, kita akan perlukan a uh, mangkuk untuk menguli. Jadi kita akan mulakan dengan potong sebuah bawah antuk kepada bahagian bahagian yang kecil, okey? Stay tuned. Jadi sekarang tu kawan kami tengah potong lobak kepada bahagian yang kecil. Selanjutnya kita akan mengangkat potong yang lain lah. Jadi sementara Cik Karen kita tengah potong sayur-sayur Kami akan pecahkan telur dalam mangkuk Sampai guna tujuh biji telur Pulang dengan adik-adik kat rumah ya. Mau pakai telur. Dia tak apa. Okey. Lepas telur tu dah kita pecah dalam tu. Kita akan kacau telur. Masukkan susu
Lepas masak susu tak pula, kita akan masakkan sayur-sayur yang dah dipotong tadi. Sementara kita tunggu sayur, so kita boleh sapukan butter tu, dekat bekas untuk kita letak muffin tak pula. Okay. Sampai guna tisu ya untuk sapunya. Kita kena preheat ovennya dulu. Bekas saya pun kami ada simpan dalam oven dek. Kita tunggunya panas lah. So gini tu. Kita kacau-kacau tu. Dan kita akan masukkan semua bahan-bahan tadi. Kita masukkan sayur dulu lah. Sayur dulu. Ah Boleh masukkan semua. Ada certain kanak-kanak uh, sih suka makan capsicum tu, tapi bagus sebenarnya capsicum ya. Broccoli pun bagus. Okay, thank you. Okay. Oh, last kali kelak kita akan masukkan tu, lepas kita masukkannya dalam uh, bekas ya kelak. Kita panas, kita tetap masuk dulu. Ah boleh kita tambah. <laughs> kelak kita tambah. Everyone loves cheese. Love cheese. Yes. Stan. Everyone loves cheese. Yeah. Kita akan tambahkan cheese lah untuk rasa yang lebih enak. Kita akan kacau. Okay, itu adalah yang dah kami panaskan dalam oven tadi lepas tu kita akan masukkan semua tu dalam bekas tu <coughs> jadi kita akan masukkan semua tu dalam tu jangan penuh bilat lah kita angkanya setengah pun ok ok masukkan ok ha, tengok colour tu Okay, seterusnya kita akan masukkan mozzarella cheese di atas tu. semula ke dalam oven dan kita akan bakar selama 20 minit tunggu ke guys kita akan masukkan semula ke dalam oven pun siap. Muffin telur tu mudah jadi pola di rumah. Boleh dihidangkan bersama dengan mayonis ataupun sos cili. Adik-adik bolehlah coba di rumah. Okey? Bye!
Astro Space Channel Watch Ini Festival tahun 2020 Bersama dengan saya, Mas Azrina Jadi untuk tidak membuang masa Mari kita teruskan dengan Menonton satu video perkongsian daripada Encik Muhammad Tanmizi Berkenaan dengan cara menyediakan Bento yang seimbang Mari kita saksikan Jom Hadiah-hadiah yang menarik dari Pustaka Negeri Sarawak Jangan lupa saksikan rakaman video Gaster Space yang terima kasih Hanya dengan menjawab beberapa soalan anda akan dapat menangi pelbagai hadiah yang menarik Jangan lupa untuk menjadi kita Bye! Hai adik-adik Kita bertemu lagi dalam slot Gaster Space Sarawak Children Festival Bersama saya Muhammad Temizu bin Malik ha, Tadi adik-adik dah dengar kan? Pengisian tentang Eat Right for Healthy Me dari Puan Roslinda. Jadi, hari ini saya akan berkongsi kepada adik-adik berkenaan dengan menu yang sangat menarik pada masa yang sama, cepat, mudah dan ringkas. Menu untuk Gesto Swiss pada kali ini adalah Bento. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Bekas Buah-buahan sayur-sayuran dan juga daging dan yang paling penting kita perlukan adalah nasi bahan-bahan untuk membuat bento adalah terpulang kepada kreativiti adik masing-masing jadi di sini saya mempunyai beberapa acuan untuk membuat bento seperti petok Mickey Mouse Teddy Bear dan juga Winnie the Pooh untuk pengetahuan adik-adik, bento adalah merupakan satu jenis hidangan yang lengkap mempunyai karbohidrat, nutrisi dan juga vitamin untuk perkembangan adik-adik. Selain rupanya yang menarik, ia juga mudah disediakan oleh adik-adik sendiri. Jom kita start. Okey adik-adik, langkah pertama untuk membuat bento adalah kita perlu membentuk nasi mengikut kreativiti kita masing-masing. Jadi, di sini saya mempunyai acuan yang berbentuk kartun. Sekiranya adik-adik di rumah ingin menggunakan acuan, adik-adik perlulah menyapukan permukaan acuan dengan minyak ataupun butter supaya nasi tidak melekat terus kepada acuan. Jadi kita tekapkan ataupun masukkan nasi yang telah dimasak ke dalam acuan. Sekiranya adik-adik tidak mempunyai acuan di rumah, adik-adik boleh membentuk nasi mengikut kreativiti adik-adik sendiri. Okey, pastikan adik-adik menekap ataupun menekan nasi pada acuan supaya ia akan membentuk dengan sempurna. Okey, jadi langkah pertama sudah selesai. Seterusnya kita akan meletakkan nasi yang dilap acuan ke dalam bekas. Seterusnya kita akan memasukkan nasi tersebut di dalam bekas. Hasilnya akan jadi macam ini. Okey adik-adik, secara asasnya, susun atau bento adalah terpulang kepada kreativiti adik-adik sendiri. Adik-adik boleh membuat reka bentuk superhero ataupun kartun yang adik-adik minati dalam bentuk bento.
Sekarang adik-adik boleh lihat saya membuat bentuk bento tanpa menggunakan acuan. Jadi di sini adik-adik boleh lihat saya mempunyai tiga bentuk bento. Yang pertama, Winnie the Pooh. Yang kedua adalah Teddy Bear. Dan yang ketiga adalah bentuk berbola. Untuk membuatkan bentuk adik-adik lebih realistik, adik-adik boleh menggunakan seaweed ataupun rumpai laut bagi membuat mata, garisan ataupun motif pada bentuk adik-adik. Okey adik-adik, seterusnya kita akan memasukkan ataupun kita akan menghiaskan pintu kita dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini saya menggunakan daun salad.
Ha, adik-adik, adik-adik sebenarnya boleh menukar nasi kepada roti sekiranya adik-adik tidak mahu menggunakan nasi dalam bentuk adik-adik. Uh, di sini saya menggunakan tuna sebagai uh, inti di dalam roti. Dah siap. Jadi ini adalah hasil daripada bento kita pada hari ini dalam slot gastro space Sarawak Children Festival. Ha, adik-adik, saya berharap sesi gastro space pada kali ini memberi inspirasi kepada adik-adik untuk mencuba menu-menu yang ditunjukkan dan dikongsi bersama adik-adik di rumah. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye bye. Baiklah, begitulah tadi perkongsian daripada Encik Muhammad Tamizi Cara-cara untuk menyediakan bento yang diberi nama Fighter Bento. Jadi, ada di kat rumah bolehlah cuba membuat satu hidangan makanan yang boleh kita makan pada waktu tengah hari iaitu bento. Seperti yang ada di boleh saksikan tadi, Encik Muhammad Tamizi menggunakan pelbagai jenis makanan yang berhasil seperti sayur dan juga telur. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Tamizi dalam video itu tadi, Bento seperti ini sememangnya memberikan hasil yang banyak kerana kita meletakkan dan mencampurkan pelbagai makanan seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Baiklah, untuk step yang seterusnya, kita akan bersama dengan Cik Karen untuk Pancake Wrap. Jom, saksikan. Welcome back everyone to Guest Space. You have seen the previous two recipes made by my friends. And now I'm going to show you the third one, which is the pancake wrap. This pancake wrap is quite easy to do. We have a lot of ingredients, but don't worry, it is quite simple to do. The first thing you need is one cup of all-purpose flour, one egg, of baking powder, half a teaspoon of salt, two tablespoons of sugar, two tablespoons of vegetable oil, and one cup of milk. The utensils that you need are a big mixing bowl, a whisk, a sieve, a flat spatula so that's easy for you to skip the pancake, a ladle to scoop your pancake batter, a spoon. I'm going to show you how to do two different types of pancake wrap. One is a sweet one. Another one is the savory one. A sweet one, we have a different topping. The toppings are some mini chocolate chips, some sprinkles, some whipped cream, a chocolate syrup, some honey, Nutella, and peanut butter. You can choose any one of these to spread on your pancake for the sweet one. 
On the sweet pancake, you can include some fruits as well. We have some kiwis and some bananas. As for the filling of the savory pancake, we will use some lettuce or salad, fresh tomato, some cheese, some chicken ham, and a butter to spread on the pancake. Okay, we have gone through all the ingredients and also the utensils. Let's go. Step number one, we're going to prepare an empty bowl and mix all of your wet ingredients. Break your egg. Two tablespoons of vegetable oil. I'm going to put twice inside equals to one cup of milk. And then, once you have all the three ingredients inside, you are going to mix it all together. your wet ingredients on one side get another empty bowl this bowl is for all the dry ingredients this is a cup of flour all purpose flour get a sieve Once you put all the ingredients, all the dry ingredients together, you should mix it evenly. Okay. 
this point we should be mixed evenly throughout. Now get your wet ingredients and pour it slowly into the dry ingredient. You're done mixing your batter. Heat up your pan to medium heat. Sesuai dengan tajuknya, it's a wrap pancake wrap. Begitulah tadi cara-cara untuk membuat pancake wrap yang sangat mudah dan melazatkan. Untuk itu, berakhirlah sudah slot Gastro Space Sarawak Cinta Festival untuk bahagian yang pertama. Taksikan bahagian kedua dan ketiga pada 14 dan 15 November. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Bye!